गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज अ फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक्स वर कवर्ड इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस ये चार चैप्टर हम इसमें चार टॉपिक हम कवर कर चुके थे आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है अर्थ पे या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है वो मैंने बता दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलती है सनलाइट कहाँ से मिलती है कैसे एब्जॉर्ब होती है वाटर क्या करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल ये सारे मैंने बता दिया क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट ओके okay, तो आज का टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है तो स्टार्ट करते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर यानी फोटोसिंथेसिस से ही हमारे एटमोसफेयर को ऑक्सीजन मिलती है और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन से ही अब लाइफ हमारी पॉसिबल है वो और वो हमें कहाँ से मिलती है वो मिलती है हमको फोटोसिंथेसिस तो इसलिए हमें फोटोसिंथेसिस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूट टू कार्बन साइकिल बिटवीन द अर्थ अर्थ द ओशियन प्लांट एंड एनिमल्स कार्बन साइकिल होती है आप लोग आगे पढ़ेंगे कार्बन साइकिल क्या होती है कि कार्बन का अर्थ पे एक मेंटेन रखना कार्बन से कार्बन कंपाउंड बनना कार्बन कंपाउंड से फिर से कार्बन का टूट के एटमोसफेयर में मिलना ऐसा कुछ कार्बन साइकिल में बताया जाता है तो जो कार्बन साइकिल को मेंटेन करता है वो मेंटेन करने में फोटोसिंथेसिस का बहुत रोल होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू कार्बन साइकिल बिटवीन अर्थ द ओशियन एंड प्लांट एंड द एनिमल प्लांट ओशियन एनिमल इनके बीच में एक कार्बन साइकिल चलती है यानी कार्बन से कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं कंपाउंड्स एनिमल या प्लांट के अंदर जाते हैं वो डिकम्पोज होते हैं फिर से कार्बन बनता है तो इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल और कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में फोटोसिंथेसिस क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी सिक्स कार्बन आइटम होते हैं सी ओ टू में और उसके बाद ग्लूकोज में भी सिक्स एटस कार्बन आइटम्स होते हैं तो यानी ये कार्बन को मेंटेन करता है अर्थ पे थर्ड वन इज इट मेक फूड फॉर ऑल लिविंग बींग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ये पूरे जितने भी अर्थ पे लिविंग बींग हैं इवन वो खुद के लिए भी फूड बनाते हैं और पूरे अर्थ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए भी ये फूड बनाते हैं इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट मोस्ट लाइफ ऑफ द अर्थ एक्चुअली ये डायरेक्टली ही पूरी लाइफ को इफेक्ट करते हैं जो अर्थ पर जितने भी ऑर्गेज प्रजेंट हैं पूरी लाइफ को फोटोसिंथिस सीधे सीधे उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी उसको इफेक्ट करता है नेक्स्ट पॉइंट इज इट सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी प्रोसेस फॉर मोस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स यानी यानी प्राइमरी एनर्जी प्रोसेस यानी एनर्जी जो प्लांट में बनती है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस से ही बनती है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट्स के अलावा अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक ये आपके जो इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की वो आपको समझ आई होगी और इसको आप लोग रीड करिए इसके पॉइंट्स लिखिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा है मो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अभी तक हमने मोड्स पढ़े हुए हैं आटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप उसके अलावा भी मोड्स होते हैं प्लांट में जिनसे वो अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप भी होते हैं मीन्स कि वो खुद फूड नहीं बनाते हैं वो अदर प्लांट पे डिपेंड रहते हैं तो ऐसे भी कुछ मूड्स हैं जिनसे प्लांट फूड ऑप्टेन करते हैं कौन कौन से मूड्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ लिस्टेड बिलो आर अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट आर मेनली क्लासीफाइड ऑन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इनके डेफिनेशन 
इनके एग्जाम्पल्स ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंसेक्टी बोरस प्लांट इंसेक्टी बोरस प्लांट होते हैं कुछ वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे आपको समझना बहुत जरूरी है तो पहला है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली मैं आपको एक बार ओरल बता देता हूँ पैरासाइटिक का मतलब होता है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनसे फूड ऑप्टेन करते हैं खुद नहीं फूड बनाते हैं बट जिस प्लांट के ऊपर रहेंगे उसका फूड बना बनाया खुद लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स नेक्स्ट दिया हुआ है इंसेक्टी बोरस इंसेक्टी बोरस का मतलब होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट या बटरफ्लाई या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं तो ऐसे प्लांट को इंसेक्टी बोरस बोलते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं जैसे कुछ ऑर्गेनिक मैटर या इन सॉरी ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग बींग या नॉन लिविंग जब डेड होते हैं मरते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं तो डिकम्पोज होने पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को वो ऑप्टेन करते हैं एज ए फूड तो ऐसे को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे में प्लांट भी होते हैं और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं लास्ट होता है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे दो प्लांट्स यानी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं यानी आधा न्यूट्रिशन हाफ हाफ न्यूट्रिशन कर लेते हैं यानी जैसे फूड एक लोग एक जो ऑर्गेनिज्म होता है एक प्लांट होता है वो फूड बना देता है दूसरा प्लांट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो, तो ऐसा जो रिलेशन होता है दोनों एक दूसरे को मिल रहते हैं तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक बोलते हैं तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल तो पहला हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ओके तो हम स्टार्ट करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सम हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन यानी कुछ प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं यानी ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट और या एनिमल पे डिपेंड हो किसके लिए फूड के लिए अपने खाने के लिए सच प्लांट आर नोन एज पैरासाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट एनिमल्स भी कुछ होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एनिमल्स का तो आपको प्लांट के में भी समझ में आएगा जैसे आपने कोई एनिमल्स देखे होंगे तो उन जैसे डॉग हो गया या बफेलो हो गया उनके ऊपर कुछ बहुत छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं और वो उनका ब्लड सक करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं पैरासाइट वो खुद कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों का ब्लड ले लेते हैं यानी दूसरों से न्यूट्रीसन ले लेते हैं तो ऐसे ऑर्गेन को बोलते हैं पैरासाइट तो ऐसे प्लांट भी होते हैं एनिमल के अलावा प्लांट भी होते हैं तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेते हैं कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स द होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द पैरासाइट यानी जो प्लांट होता है जिसके ऊपर वो रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट और जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं पैरासाइट यानी मान लेते हैं प्लांट दो हैं ए और बी जैसे आपके सामने एग्जांपल दिखाया गया है ये दिखाया गया कुछ ग्रीन कलर का येलो इज ग्रीन कलर का थ्रेड जैसा पड़ा हुआ एक्चुअली में वो प्लांट है कस्कुटा प्लांट है और कस्कुटा प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर पड़ा रहता है कोई बड़ा ट्री है या कोई भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर वो ग्रो करता है पूरे तरीके से लच्छा बना लेता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो ग्रो करता है अच्छे से लेकिन वो खुद से न्यूट्रिशन नहीं बना पाता है अपना अपना फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है और जो भी फूड लेता है वो इस प्लांट से लेता है तो अब अगर देखें तो ये जो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे तो ये हो गया कस्कुटा प्लांट लेकिन उसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन लीव दिख रही है वो नॉर्मल कोई प्लांट कोई भी प्लांट हो सकता है तो अब जो नॉर्मल प्लांट हो गया इस प्लांट को बोलेंगे होस्ट प्लांट और जो ये येलोइस कलर का ऊपर पड़ा हुआ थ्रेड लाइक उसको बोलेंगे पैरासाइटिक प्लांट तो जो ये ग्रीन प्लांट है कस्कुटा कस्कुटा इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक प्लांट तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं तो आई थिंक आपके ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा और नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन है जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कस्कुटा ओके नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टी बोरस न्यूट्रिशन 
ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में जो लेक्चर में तब तक के लिए आप इसका एग्जाम्पल्स निकालिए और नोट करिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए थैंक यू सो मच